Вы много раз говорили про то, что когда к нам приходят эмоции, будь то положительные или отрицательные, мы их должны наблюдать в себе. Но не могли бы вы э, э, раскрыть подробнее вот этот вот сам, сам процесс э, вот этого наблюдения, потому что, э, к примеру, ситуация, у меня какой-то разговор, с, ну, неприятный мне разговор, я чувствую, скажем, у меня пульс в животе, у меня бьется сердце, там, вот я чувствую какой-то э, страх, адреналин. И в этот момент я стараюсь вот максимально присутствовать и наблюдать ну, вот эту хотя бы физику. Но оно никуда не девается, не проходит, оно еще потом со мной вот какое-то время присутствует. И я не знаю, как это трансформировать. зависит от того, какая, какой, какая энергия стоит за этой эмоцией. Иногда эмоция приходит небольшая. И если ваш свидетель или ваш наблюдатель сидит эмоцию вы как бы быстро стираете. Но иногда эмоция огромная, большая. Ну, если вы, например, конфликтуете с каким-то членом семьи. Какой-то конфликт с сестрой, с отцом, матерью, с мужем. Если какой-то небольшой конфликт, то быстро заканчивается. Но это, если это огромная какая-то проблема, на нее уходят многие часы. Может, день целый занят. Два-три дня вы просто заняты этой какой-то огромной проблемой. And busy with it, emotion not going means only your weakness is not very very strong. Если это не уходит, значит ваш наблюдатель внутренний просто еще не достаточно сильный. And one thing more, еще одна вещь. Weakness becomes stronger when you are weakness holding on. Ваш наблюдатель становится сильным, когда вы в процессе наблюдения в течение всего дня. It is not when any emotions come, you say, oh, okay, I am weakness. Это не так, что какая-то эмоция к вам прилетела, вы говорите, о, сейчас я буду за ней наблюдать. And then, okay, after some time, okay, and then you forget. И затем эта эмоция прошла, и вы так, ну, перестаете наблюдением заниматься. Then weakness not happen very strong. Тогда ваш свидетель не будет действительно мощным, сильным. Weakness means whatever happening, good, joy, or sad. Наблюдение это значит, что бы ни происходило, хорошие вещи, плохие вещи, я за этим наблюдаю. Если вы в течение всего дня в состоянии наблюдения, что бы вам ни приходило, это очень быстро уходит. Но очень часто это бывает, когда человек в негативном состоянии, у него плохое настроение, плохие эмоции пришли. И вы говорите, я свидетель, я буду это все наблюдать. И тогда вот этот наблюдатель не становится очень сильным. Наблюдатель это значит наблюдатель. 
This is not when you are happy, you say, okay, father, double. Это не значит, что когда вы просто в счастливом состоянии, вы забываете Если вы в счастливые моменты продолжаете наблюдать, тогда вы будете и в состоянии радости, и при этом наблюдать. Тогда ваш свидетель останется очень сильно. Если какая-то негативная эмоция пролетела, она очень быстро стирается. Потому что наблюдать это значит свет. Если вы постоянно в свете, любая какая-то темнота пролетела, и она рассылается. Больше медитировать, будет больше наблюдений. Еще одна вещь. If you will be angry, you will be more more watching, more more your negative. Чем больше вы наблюдаете, тем больше негатива начинает приходить. And this watcher clean your eyes. Потому что этот наблюдатель он все весь этот негатив все темноту расчищает. Clean your eyes of emotions. Все ваши темные эмоции он вычищает. And then the watcher will be strong, more more. Когда наблюдатель становится мощным, так и приходит много всего. And now you have to watch. И вам просто нужно продолжать наблюдать. Час или полчаса, два часа, пять часов. Но это сто процентов, как придет момент, когда эта эмоция уйдет. И когда эмоции ваши расчищаются, ваш наблюдатель параллельно становится сильнее. So when water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. When water becomes stronger, he brings you from your body more emotions. 80% Если ваши эмоции чистые, 80% вашего путешествия сделано. Если эмоции чистые, затем в медитации начинаете наслаждаться. Вы все больше здесь и сейчас, все больше присутствия, все больше тишина, более бдительные и больше наблюдения. Emotion will come. Но эмоции в любом случае будут приходить. And when emotion come, understand this is my emotion. И когда эмоции приходят, поймите, это мои эмоции. Anger coming. Приходит гнев. Don't say you make me angry. Не говорите, что рано вот ты меня разбесил. Jealousy coming. Что ревность? Don't say are you make me. Не говорите, а зачем ты так делаешь, что я люблю? You have anger. У вас есть гнев. He just excuse to make. И какой-то человек, ну это просто повод, чтобы проявился ваш гнев. Когда ваша ревность внутри закончится, никто не сможет вас вообще вызвать это состояние у вас. Когда закончится ваш гнев, вас никто не сможет разозлить или взбесить. Даже вас бить будут. Не будет гнева. Даже если тело начнет резать на части. Кто такой Иисус? Кто-то его распял, кто-то вбивал огромные гвозди в его тело. Он не был зол, потому что его злость, его гнев закончился. Даже в этот момент он говорит, о Вселенной, о Бог, прости этих людей. А у нас, а у нас как кто-то нас не так посмотрел? И вы это сразу такие, стой, стой, вот ты что на меня смотришь так? Ты кто такой вообще? Ты почему ты такие вещи мне говоришь? Ты не знаешь, кто я такой? Я самый большой босс вообще на планете. Просто какие-то маленькие вещи. Или кто-то просто не принимает какую-то вашу важную для вас вещь. Какие-то эмоции сразу проявляются. Но эти эмоции ваши. Они в вас. Для медитатора просто поймите, что это мои эмоции. 
If your husband makes you emotional, если, например, ваш муж вызывает у вас эмоции, make you angry, злит вас, make you jealous, или вызывает чувство ревности, when you very jealous, когда вы просто очень сильно ревнуете, very fight, very angry, и просто или просто очень много злости и агрессии, гнев, go to him, просто подведите к этому человеку и коснитесь его словом, склонитесь к нему, скажите, ты мне показываешь мой гнев. And I say, this day you will be enlightened. Я скажу вам, когда вы будете после камня. First thing, первое. Who makes you more negative, more emotional? Тот человек, который больше всего негативных эмоций вызывал у вас. And catching his feet, you are my really master. Вы к нему придете и скажете, ты мой настоящий мастер. You showed me a bit. Ты мне все показал. If you are not there, maybe it takes. Если бы он был у тебя, может быть, у меня было много больше времени это все занимало. In this way, relation is very good. В этом смысле отношения. Husband, wife showing to each other. Муж и жена друг другу показывают. Mother, daughter showing to each other. Отношения между матерью и дочерью. Showing more emotions. Какие-то эмоции вылезают. All daughters showing to mother, mother showing to daughters. И все дочери выживают у матерей какие-то эмоции. Relation. И наоборот, какое-то раздражение, злость. Disturb. Какое-то напряжение. Но если вы медитируете, вы можете за этим наблюдать. Но наблюдатель сильным, если вы наблюдаете всегда. Если вы постоянно наблюдение. Какая бы эмоция не приходила, она сгорает. Вы как огромный погон, факел, костер. В огромный костер прилетает какой-то мусор и сразу сгорает, заканчивается. В качестве наблюдения старайтесь наблюдать течение всего дня, постоянно, всегда. Тогда эмоции просто не будут. Они могут очень быстро сгореть. Приходят эмоции и уходят. Сгорают. Then what? It will be more moisture. И тогда ваш наблюдатель будет все более и более сильным. So this is like a process. Это процесс. Just go with it. Просто продолжайте. So now we okay? Finish now? Сейчас все хорошо. Сейчас мы заканчиваем. Good. Three days we have the sun. У нас были сатсанги три дня. Sun. Meditation, some practice of day. No, no, some people do some meditation. Some problem, question, answer. We ask it on on many questions, on some problems. And I want you to go on. I want you to go on meditation. You will continue, just more and more meditation. More and more, more and more. You will be more focused, more and more attentive. Then your business will be more and more strong. And then your observation will be more and more clear. Then no anything can. И тогда ничто не сможет вас затронуть. Никакая вещь не будет вас колебать. Когда вы абсолютно в центре, ни одна вещь не может вас зацепить. Тогда вы в центре. Тогда ваше пламя постоянно, ваш свет постоянно включен. Это продолжается. Но просто будьте бдительными и наблюдайте. Для наблюдателя, ну, конечно же, не хватает того, чтобы один час вы посидели в медитации, это было два. Ну, например, вы можете делать час утром и час вечером. Но в течение всего дня, например, на работе, будьте бдительными. Во всей деятельности вашей будьте в присутствии. Наблюдайте за этим. И тогда ваш наблюдатель очень сильно будет быстро развиваться. Будет сильно не наблюдать тогда. Вот так. Я хочу, чтобы вы были больше наблюдений, более бдительные. Чтобы вы делали медитации. If you have any center here in city, if you have any center, go in the center. 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 Go
than to meditation in your home. Let us just meditate at home. And our meditation makes your life is light and beautiful and joyful. И только медитация делает вашу жизнь красивой и радостной. Meditation is the only way. Медитация это единственный путь. And then slowly, slowly, the whole day, every activity is like it again. Постепенно весь день будьте более бдительными во всех ваших действиях. And life is beautiful. Тогда жизнь прекрасна. You say only life is only the beauty. Тогда вы скажете, что жизнь no – это абсолютная красота, никаких проблем no нет. No нет беспокойств, нет напряжения. Тогда вы начнете наслаждаться жизнью. Сейчас мы будем наслаждаться музыкой. Сначала пять минут послушаем мантру, а потом танцевальную музыку. И затем через пару дней я уеду в Москву, и с 8 числа там будут сатсанки. 8, 9, 10, 11, 4 дня. 8 и 9 сатсанки будут в Москве, в центре Москвы. 10 и 11 будут близко к Москве, в пригороде. Там также будет медитативная группа. И если вы хотите еще глубже идти, чтобы ваш наблюдатель был намного сильнее, это очень хорошо, чтобы вы давали время самому себе. Например, вы можете приехать в Индию, две недели, на месяц, на два месяца, кто-то на три месяца. Побыть там в Ашраме, побыть рядом с Маскером. Там, где все люди медитируют. Атмосфера в Ашраме совершенно другая. Там все люди идут в одном направлении. Здесь вы живете с людьми, один в одном направлении движется, другой в другом. Даже внутри семьи такое происходит. Один ваш партнер думает об одной вещи, мать думает о другой вещи. У всех как бы разные умы, разные цели, разные желания. Люди хотят одного. И тогда это движение происходит проще. И вам намного проще, находясь в таком центре, двигаться вперед. Именно поэтому мастера делают ашрамы. В противном случае смысла у них особого нет. Мастер создает энергетическое поле, где каждый идет в своем направлении приходит к центру. Именно поэтому ашрамы и мастера вот так вот помогают людям. Это именно желание мастера делиться с людьми. И я скажу вам, те, кто хочет, скоро я уже поеду в Индию, вы можете посмотреть на моем сайте www.pandashi.com Посмотрите, спланируйте поездку, соберите багаж, сделайте себе билет. Всего через 7 часов, после 7 часов вы там. Через 7 часов вы уже в Дэйли окажетесь. Ну и скоро здесь погода будет такая депрессивная. Ну такая погода, она действительно очень депрессивная. Ну сейчас может быть еще ничего. Ну скоро будет минус 10, минус 20, минус 30. Как вообще ходить-то по-другому? Как можно руками даже двигать на таком мороге?
Even now I go into walking morning and evening, my nose is red. Да, сейчас я утром и вечером гуляю, но нос краснеет. And he called all the time. Холодно. Лекит нос. Какой цирит нос? Even now, пластик. Даже пластик. How will we earn contact? Даже сейчас платит плюс, как вообще можно по минусу? How will we minus it? Как минус 10 воспринимается вообще? How do you think you are? Как вообще люди выходят в такой среде? Очень хорошо. Видите, хорошая погода. Как примерно здесь? Зимой? А если вы хотите прямо, чтобы была жара, вы можете отправиться в Гоу. В январе и феврале я буду там. Два месяца я в горах каждый, каждый год. Можно наслаждаться сатсангами, пляжа, гоа, море. Просто спланируйте, заработайте, сделайте вперед, приезжайте. Деньги очень хороши для вот таких вещей. Чтобы наслаждаться жизнью. Не накапливайте постоянно. Делать их и наслаждаться. И вообще кто знает, сколько мы, сколько нас здесь отведено. То есть мир на пороге войны может быть в любой момент. Россия fighting with China. Какие-то конфликты возникают у России с Китаем. Индия с Пакистаном конфликтует. Америка тоже. Америка Корея. Америка с Кореей конфликтует. Северная. Кто знает? Когда в какой момент кто-то вообще обезумеет, может быть, на кнопочку. Никто не знает, куда вообще. Что останется в Петербурге, попадает в него одна ракета. Всего лишь одна ракета достаточно. Одной бомбы. И просто несколько, 4-5 бомб, и вообще можно было разрушить всю Индию. Всю Россию, мы тоже не знаем. Никто не знает, вы находитесь в голову, и вдруг раз в жизни заканчивается. Перед тем, как она закончится, вы сможете дать ей жизнь. Познайте себя. Для этого вы пришли сюда. Для этого мы оказались на этой планете. Для этого мы получили тело, чтобы познать себя и чтобы насладиться собой. Я говорю так. Хорошо, сейчас поставьте мантру. Шива мантра. Мантру Шивы. Шивохам. Шивохам. Шивохам означает мы Шива. Шива означает сознание. Мы сознание. Мы Шива. Все произошли от Шивы. У каждого есть Шива внутри. Сознание внутри. Так, наслаждайтесь.